皆さんこんにちはナンバー177の詳細編第3弾はしだれ柳ですこのお宅では大変狭いところにしだれ柳が植わっていて毎年年2回の手入れをしていますけれども大きさを維持することは非常に難しく手を焼いております10年前にはこのぐらいの苗木だったのですが3年でこんなに大きくなり4年目5年目とさらに成長しましたが5年目の夏の剪定の後、秋の台風で倒れてしまいました引き起こしてやむなく地上3 0ンチぐらいで切りましたがその2年後にはもうここまで復活ですその後も一昨年昨年と年2回の手入れを繰り返してきましたがなかなか成長を抑えることはできません昨年の冬はあえて高さを抑制しない切り方に変えてみましたが全くおとなしくはなってくれませんでした私の近所にあるあの大きな柳のように10メートル1 5メートルというような大きさになるとやっと落ち着くのかもしれませんそれは無理ということになればやはり例年のように戦っていくしかないのかもしれませんこれもあたってくるしもう無理だねヤナギの風情としては申し分ないのですが玄関先を覆うわけにもいきません風情を失わずにどこまで小さくできるかというのが課題になります残せるのはどれだよ。上からしちゃうか。残せるのはどれはい、右半分を落としました。
できればこっちの枝で残してこっちなくしたいねこれで作るかこっちなくすか言うまでもなくこれは剪定ではなく枝をばらしているだけです枝を残すかどうか迷いましたが。一段下まで切り落とすことにしました。枝先の一つ一つまでかなり神経を使います。えー、余談ですがしだれ柳は雌雄異種でメスギの方がしだれる枝は短いそうですが私はオスギと比較したことがありませんそもそも日本にあるしだれ柳はオスギがほとんどだそうです。残したいけど触るかな。ちょっと枝先を切っただけでも枝が軽くなって上に持ち上がり趣が変わってしまいます。
これが限界でしょう。ご視聴ありがとうございました。